，刁母钱要是能贷到二十二年，又是一百几十万进账。王毅领着欧家八口子人上山顶，已经有学生们来到学校准备打饭了。王毅端了一盆子大面饼出去，招呼欧家人跟自己去树下吃饭。面饼放下，这个要多少钱？你们送我珍珠了，我请你们吃饭，以后你们住在我们岛上吧。让孩子们过来上学念书，送你珍珠，那是昨晚上吃的面前。其实我们船上还有珍珠，不过不大好了。但是更漂亮，有粉红色的，有紫黑色的，可好看了。王姨一听来了兴趣，来，先吃饭，吃完饭领我去看看你们的珍珠。大饼不要钱，他们拼命往嘴里塞。你抗拒留在岸上住，就是因为害怕。我说实话，王老师，我不知道我害怕什么，我就是害怕住在你们岛上。你们可以不住在岛上，继续住在船上，慢慢适应变化。你要让孩子来上学，让他们学文化，这样他们以后才不至于被人欺骗、被人欺负。欧仁明扭头看看排队打饭的少年们，就和他们一样吗？对，穿那样的新衣服。早上、中午学校可以管饭，不要钱。那我要念书，我也要念书。弟弟妹妹跟着叫。好，那我们一家。谢谢你，我没有什么好东西，以后我捕捞的鱼虾分一半给你。不用，你分我们队长吧，是我们队长要留下你们在岛上生活的。他们吃了个七八分饱。然后领着他们去找王向红、王东宝、王东方几人，正跟王向红讨论着什么。王老师，水已经打好了，出水了。王老师，你又给咱生产队立下大功了。生产队得给你颁发一个一吨重的大奖章。攒下来吧，以后给我颁发个两吨重的。他把欧家人交给王向红，自己还得回去准备上课。王向红出来追他。王老师，你先别走，那个打井机是你自己买的，我用对集体账户买下来怎么样？可以啊。本来就是我给咱队集体买的机器，那样行。我寻思着，咱有条件的话，咱们给其他生产队也打一口井。行，队长，这些是你来做主，然后要走，你别急着走，我找你还有正事。那队长，你说打井的需要找水卖，所以你看这事，这事好办，我来。然后跟王向红说，采购的棉花、羽绒啥的都到了，安排劳力们开船去搬回来。课间的时候，县里教育单位又送来通知，礼拜五、礼拜六将进行期中考试。后面上课，他就把期中考试的消息公布了出来。考完还要杀猪。中午，阳光灿烂，欧家的几个孩子吃起来。王毅过去，我跟你们的父亲聊过了，你们先留在学校里学习知识。我听人家说，上学要交钱，这叫学费。我爹挣的钱不够我们兄妹的学费吧？咱们学校不一样，可以免费念书。你们船上还有漂亮的珍珠，待会领我上去看看吧。到时候老师向你们家里买下，这样你们家里就有钱了。他们吃过饭后，王毅便跟着他们上船。几个孩子进船，一会功夫便拿出来好些瓶瓶罐罐。王毅看到几颗粉红珍珠，应该是孔克珠，特别贵。还有鲍鱼珠，你们这是从哪里弄到这么多的鲍鱼珠？这是孔克珠是吧？你们从哪里弄到的？这里海域没有，可是往南走的话就有。王老师，你喜欢吗？你要是喜欢，那我们送给你好了。这些珍珠老师不能要，但可以找你们买。具体什么价钱，我得跟你们父母来谈。王毅等到下午天涯三号回来，张有信的游船也恰好开到，递给他一封信。多宝小学的李岩晶老师给你的信，他还让我捎了个口信，问你啥时候去他们学校听他讲课。择日不如撞日，那就这个礼拜过去吧，明天或者后天我过去一趟。张有信得到口信，开船离开。王向红上码头，给我点一袋烟，一路上没抽烟，可馋死我了。咋了？怕烧了后面的棉花？那不能，你多注意一下就是了。我可以多注意一下，那满船其他人呢？欧大哥，你过来一趟，我有点事跟你说。是不是他们打架了？你揍就行了。我找你是想问问船上的珍珠。中午，欧毅他们从船上拿出来一些粉红色的珍珠，还有鲍鱼珠。鲍鱼珠挺罕见的，咱队里这些年也攒下一些。什么？咱们队里也有鲍鱼珠？那还有别的珍珠吗？就是白珠和鲍鱼珠。白珠已经卖掉了。白珠我不要，我就要鲍鱼珠。一直以来，鲍鱼珠有没有收的？值钱不值钱？鲍鱼珠谁收啊？我听老徐说过，那东西不属于珍珠，就是一些海贝体内的结石，不值钱。王毅大为欣喜，让王向红去对集体仓库翻一翻这些鲍鱼珠，又跟欧仁明说要买孔克珠和鲍鱼珠，你拿走。谢谢欧大哥的豪爽了，但我不能拿走，这些珠子挺有价值的，我买你家的吧。可是王队长说不值钱呀，没人要呀。王毅一愣，这话还真是不好回答。对其他人不值钱，对我这种喜欢收藏宝石的人值钱。这样吧，我也不知道值多少钱，那你把珠子给我。以后队里要盖新房，你家的房子我给你盖吧。王毅在收拾这些珠宝，王向红过来，他递给王毅一个盒子。王毅打开一看，全是漂亮的鲍鱼珠。你又给队里带了电视机回来？我听社员们说，对，四台电视机，要不然大家伙堵在一起看电视太拥挤了。把电视机的安排交给王向红，这种事挺不好干的，得罪人，你来安排吧。你小子怎么有工作畏难情绪？这可不对呀！咱们为什么叫人民干部？因为干部们干的就是人民不爱干的活呀。王毅没有这么高的觉悟。他现在就专心致志地看鲍鱼珠。王老师，你带回来了好一批毡帽，这东西准备怎么处理？今晚给社员们发了吧。男人一人一顶毡帽，女人一人一面包头巾。王向红走向祠堂前，
，拍了照片给饶一云辉发过去。想了想，也给柳毅发了一份过去。柳毅打过来电话，王总，好久没有联系，甚是想念。是啊，确实有些日子没见了，我一直想跟你做做，结果老是没有时间。柳总，你的工作比较繁忙，这点我是比较清楚的。好你个王总，你这浓眉大眼的也来虚的了。谁的工作繁忙？我去你们生产队大早吃过不下是顿饭了。你跟我说我工作繁忙不好约见。王毅没想到还有这茬。你手里的孔克猪和鲍鱼猪都是什么年份的？这个我还真不清楚。说来你不信，我在海上经人介绍认识了一户白水狼，传说中的蛋民，海上的吉普赛人，差不多。这些珠子就是从他的手上收来的。柳毅当场实力羡慕了。饶毅也给王毅打过电话来。王毅挂断饶毅电话，给回了个致歉短信，然后继续跟柳毅这边沟通。柳毅想吃下他的孔克猪和鲍鱼猪，但价格需要见面商谈。王毅跟他挂断电话，给饶毅打去电话，一边找电子秤来进行称重。那些孔克猪都是你的，个头是在照片上没有失真吧？这就是他比柳毅更职业的地方。不问来路，对，都是我的，我刚收来的，个头有没有失真不好说，反正最大的这个我正在称重，十八点二五六五克，不小吧？你要不要这么夸张？王总啊，我的王总，你知不知道这种重量的恐克猪价值多少？大概知道。你手里的货用价值连城真不算夸张了。你最大的那颗珠子现在绝对是珍宝，卖出个三千万的人民币问题不大。这红彤彤的小珠子竟然价值如此惊人。鲍鱼珠呢？鲍鱼珠，鲍鱼珠的价值也不错，但相比恐克珠这可差远了。要是有形状规整的鲍鱼珠，那它就是世间罕见的珍品。恐克珠也不够他打的。鲍鱼珠能收到就不错。哪能收到形状规整的珍珠？上世纪九十年代，李家坡曾经售出过两万颗鲍鱼珠呢，最高的一颗成交价才几千块吧。这价格差距确实是大，对，是挺大。不过那是九十年代，放现在好点的能卖到十几万，这也不算便宜。王毅手里有五十多颗，这样他合计了一下，看来我手里的这些有机宝石价值还不小，够我的岛屿开支几年了。你那些屌母钱的价值也不小，几十万没问题吧？八十万都没问题。你手里的是光绪众宝宝钱，当时不搬雕母。中国嘉德二零一九年春拍出现了一枚，当时落锤价是一百八十四万，不错，超出我预期了。兄弟们，为了感谢大家的支持，我把最新一集放到左下角链接里了，点击链接可提前观看下一集。王毅草草的给邱大年发了个工作安排，便回到了八十二年。一年级学生在上体育课，欧家六兄妹独自站在一起。王毅对他们招手：“你们衣服鞋子该换掉了。”学校库存有校服，不过欧毅和欧赤脚你们两个没有合适的尺寸，其他人先去洗个澡领衣服，明天就可以穿新衣服来上学了。欧毅和欧赤脚无所谓，有饭吃就行了。日落西下，王向红的声音在广播里响起来，要社员们去祠堂门口领帽子和手章。老师也给你们准备了帽子，还准备了棉鞋。走，先给你们分一顶帽子。第二天上午，县里来送试卷，没给试卷纸，也没有电费，放下文件袋，扭头就跑。王毅见此便恼了，祝真学早已看透了一切。你信不信人提过纸和电费的事？你信不信当时主管领导是这么说的？他们天涯小学不是有的是纸吗？给各小学低价供应毛笔字练习纸吗？不行，他们有纸有钱，就让他们给长隆公社的小学供应试卷吧。王一看祝真学的表演后，就想打人了。这些杂种，他们也配当人民的干部？我要替天行道。徐老师听令，有拿我的枪去毙了他们。没有，王老师，我还没有媳妇，没有娃娃呢。你让我干这事，你说你有良心吗？王向红回来，看到教师们情绪不对，便问发生了什么事。知道后气的不行，这什么国家干部？我要去告状。队长，这件事你交给我办。你是有大好前程的好青年，别乱来。放心，我不会乱来的。王向红很怀疑他的这句话，并决定后面几天看住王毅。你们都别生气，这种小花招在县里各家单位很常见。这是小事吗？咱们就提供。他拍拍徐恒的肩膀，你来负责吧。下午先给多宝小学送过去。徐恒吃惊地看向他，校长什么时候变得这么能忍了？队长，天气冷了，洗澡的话怎么解决？你可真挺会给我出难题，这个不好办。小朱老师，现在城里冬天怎么洗澡？去澡堂里？去澡堂也行，但得花钱。王姨一听，队里可以弄个澡堂子，简单做了个小规划，找两个厢房，房顶换上玻璃。墙壁铺上黑色塑料膜，地上铺上黑色地砖来吸光，然后就是砌个水池子，到时候屋顶放上几个太阳能热水器。王向红听得一个劲挠头，这事不复杂，找两间合适的厢房，向阳通风，隐私性好，让二猪同志修建一个洗澡池子，其他的东西交给我。这是交给王向红来安排。王毅跑路，下午王毅带着祝真学、祝婉安、杨文荣等教师，开天涯三号去往多宝岛。到了多宝岛，先给李老谷补充商品，看了一下订单，没问题后他准备离开。你给我的那些假红珊瑚，雕刻了不少小玩意儿。你坐下喝着茶看看。不用看了，你装箱子，我带回去。那还有没有什么我能帮上你的？王毅想了想，我们社队企业刚买了打井机，有能力给各家岛屿打水井。你领着我走走看看。
，我找一下你们岛上的水脉。王毅安排教师们先行去多宝小学，然后跟随着李老古在岛转了转，一边看他一边绘制简单地图。王老师，你去县里图书馆借一本地图册吧，那里有挨个岛屿的地图册，都是国家整理出来的。王毅一听还有这样的好东西，李岩晶来了。王老师，你终于来听我的课了。我早就想过来听听你讲课，跟你学习一下，但我一天天的也是挺忙碌的，所以一直未能过来一趟。跟李老古告别，跟着李岩晶去多宝小学。到了学校。他们走进了教室，王毅等人在教室面坐下，准备听课。上课，起立。有学生没有站起来，学生们断断续续的喊老师好。坐下，学生们又要坐下，王毅忍无可忍了，都别动弹。王毅看向几个坐着的学生，老师喊了上课，你为什么还坐着？我不用站起来，文辈奋进而还得叫我老爷。王毅笑了起来，这学生也笑了起来。王毅来到李延晶身边，李老师本来是想提一些建议，但是现在我发现我应该帮你修正这个课堂纪律。李延晶听到这话，简直热泪盈眶。好的，王老师，这节课我来讲课，你去听课。朱真学听到后，立马走上来。这不是咱们学校，他们彭校长对咱们不是很欢迎。我刚才跟他算了，王老师，总之咱们是过来听课的。李老师，你这里怎么回事？学生们给你捣乱，你们领导怎么不给你撑架子？朱老师，你是有所不知，我这老师当的憋屈，一开始接的是四年级，可四年级都跟差不多的年纪，哪能听我管教？这学期彭校长就叫我来教一年级了，结果一年级的也不好教，仗着哥哥姐姐的不把我这个教师放在眼里。他们是仗着你们彭校长才不把你放在眼里的。行了，我明白了。王毅上讲台，握紧拳头，一拳对在讲桌上。你们记住了，今天打你们的叫王毅。今晚你们回家告状的时候，一定要跟家长说清楚了。打你们的是王毅。学生们知道有一些不好的事情将要发生了，因为这次王毅的笑容已经很变态了。他指向先前自称是金儿老姨的学生，一把撕扯起来，抬拳就把人又给对的坐下了。学生要哭，闭嘴。学生抬头惊恐的看着他，你知道课堂纪律吧？王老师，我知道。好，你知道刚才是故意犯错误。不是王老师，我我我是金儿的老爷啊！现在老师提问你，你怎么还是一直坐着而不站起来？这次是故意犯错误吧？要不然你是我老爷！学生赶紧站起来，已经晚了。王毅给拽了出来，过来！你这教师怎么当的？你就这么纵容他们？你教惯学生不是在爱护他们，是在害他们？李延金乖乖走过去，我哪里是教惯他们，我是怕打不过他们丢脸呀！学生闹事不听话，揍他！李延金一拳，直接把学生给捶得倒退三步。王毅又指向另一个没站起来的学生，问道。你学生站了起来，其他本来没起立的学生也赶紧站起来了。去挨个揍一遍，揍完回来去讲课吧。等这节课结束，我跟你商量的事。一堂课讲完，李延金有些恋恋不舍地盖上课本。下课，李老师，你讲课水平挺高的，教的真不错。还好吧，我爷爷曾经当过教书先生。小时候我爹娘出海就让他带我，他便把我放在教室角落里让我听课。不过他没得早，后来我家里条件不好，也没能多念几年书，多上几年学，多尝尝本事。没事。教师在职的情况下，一样可以进修学习。我估计是没有那个机会了，肯定有。我是校长，这方面我说的算。以后有这样的机会，我就推荐你去继续深造。可你不是我们学校的校长啊，可你能够去我们学校当老师啊？一听这话，李延金顿时呆住了。你们彭校长故意欺压你，所以你的课堂纪律才好不了。那么咱们不受这个鸟气了，跟我去天涯岛当老师，反正都是民办教师，在哪里当不是当？王老师，你真要领我走？你真要让我去你们那当老师？真的啊，真的。你今天下午就去收拾东西，我去跟你们彭校长说，然后明天礼拜四，我跟县里打申请报告，你去我们学校当老师。做出决定后，便去找彭校长了。找到彭培奥、啊，你看我工作繁忙，王老师，你们几位同志过来听课，我也没去接待，真是失礼了。没事，咱们是君子之交淡如水，不用过多在意礼节问题。把李延金的调拨问题给提了出来。彭培奥、啊、不喜欢李延金，自然举双手赞成。王毅把这消息说给李延金。自己邀请王老师过来听课，给自己撑腰，结果把自己给直接带走了。早知道新学期开始第一天邀请王老师来听课呀！马上是期中考试，考试结束你就跟语文组的教师交接一下，我们学校也跟县里申请一下，把你调过去。王毅开船领着教师们回天涯岛，他们回到岛上后，队里不少社员在等着他们。山顶上弄了一座车间，磨面机、烫化机、弹花机都搬了过来，社员们便在等着王毅教导他们使用弹花机。兄弟们，为了感谢大家的支持，我把最新一集放到左下角链接里了。点击链接可提前观看下一集。